ഹായ് ഡി എസ് വെൽക്കം ടു സൈലം ജെ ചാനൽ ഞാൻ ജസിമോൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫാക്കൽറ്റി ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ കണ്ട് കാണും കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ല ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ജയിക്കും കീമിനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ലെറ്റ് എക്വൽ ടു വൺ ടു ഫോർ ത്രീ ദൻ എ ക്യൂബ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് വന്നിട്ട് എ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ നമുക്ക് എ ഇൻ ടു എ എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എടുക്കാം എ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എ ക്യൂബ് എടുക്കാം ബട്ട് സീത ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം റേസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ എ ക്യൂബ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഓരോ ഓപ്ഷനും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ലെറ്റ് എ ഇക്വൽ ടു വൺ ടു ഫോർ ത്രീ ദൻ എ ഇൻവേഴ്സ് അതും സിമ്പിളാണ് കാരണം ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ് ജോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ദ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ദ സൈൻ ഓഫ് ദി ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓക്കെ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടും ബട്ട് ഹിയർ ഓൾസോ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ഹൈ അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു പിന്നെ കീമിന് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയിക്ക് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് വരുന്നു എ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ സീറോ വൺ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇതും ഒരു സാധാരണ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെയും പ്രശ്നം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം കാരണം എ ഉണ്ട് എ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എ ക്യൂബ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് വെരി ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം ആർദർ കെയ്ലി ആണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹവും ഹാമിൽട്ടണും ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനും വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പമാർഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എങ്കിലും ജസ്റ്റ് എ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ലെറ്റ് എ ബി എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ദൻ എ മൈനസ് ലാംഡ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഒരു മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് ലാംഡ ഐ ഐ നമുക്കറിയാം ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ല യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പം ലാംഡ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ലാംഡയും ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സീറോയും അങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് എയിൽ നിന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം ലാംഡ കുറച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കാരണം ബാക്കി എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സീറോ അല്ലേ ലാംഡ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ മൈനസ് ലാംഡായി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാംഡയിലുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കും അത് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഓർഡർ എൻ അതിന് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയും ഇനി ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സീറോയോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ബി ടെക്കിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പഠിച്ചോളൂ ഇനി എന്താണ് ഈ കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറം പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവറി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ലാംഡ ബൈ എ അത്രയേ സംഭവമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം മക്കളെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലെറ്റ് എയ് ഗൾ ടു വൺ ടു ഫോർ ത്രീ ദെ ക്യൂബ് സി നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം ആ മെട്രിക്സിലെ ഡയഗണൽ എലവൻസിൽ നിന്ന് ലാംഡ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ടു ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻ ടു ത്രീ മൈനസ് ലാംഡ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സ
ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എ ഇൻവേഴ്സ് സി മക്കളെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഞാൻ ഇതിനെ ത്രൂ ഔട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ബിക്കം എന്താവും എ ഇൻവേഴ്സ് ആകും കാരണം എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ ആകും സോറി അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഐ ആണ് ഫൈവ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എ മൈനസ് ഫോർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഐ സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ഫോർ എ എന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ഫോർ എ എന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ഫോർ എ എന്ന് കിട്ടി ഇത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി അതിന് മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ താഴെ സമയം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം അറിയാം ഒരു ക്യുബിക് മെട്രിക്സ് ആണ് സോറി ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഞാൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ലാംഡ സീറോ വൺ ടു മൈനസ് ലാംഡ സീറോ വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സീറോ മക്കളെ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ ഡിറ്റർമിനൻ കാരണം ഓൾ ദ എലമെൻസ് എബവ് ദ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻ ടു ടു മൈനസ് ലാംഡ ഇൻ ടു ത്രീ മൈനസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻ ടു ഇത് ടു ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ് വരും മൈനസ് ടു ലാംഡ മൈനസ് ത്രീ ലാംഡ മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ വരും പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും അപ്പോൾ വൺ ഇൻ ടു എന്ത് വരും അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ലാംഡ പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ലാംഡ പ്ലസ് ഫൈവ് ലാംഡ സ്ക്വയർ മൈനസ് ലാംഡ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് ലാംഡ ക്യൂബ് പ്ലസ് സിക്സ് ലാംഡ സ്ക്വയർ സിക്സ് ലാംഡ സ്ക്വയർ പിന്നെ മൈനസ് ലെവൻ ലാംഡ മൈനസ് ലെവൻ ലാംഡ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും മക്കളെ ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവൻ ലാംഡ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വരും സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് എ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ എ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവൻ എ മൈനസ് സിക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി എ ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവൻ എ മൈനസ് സിക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക ദ ഈ കാണുന്ന ലാംഡയുടെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇത് വണ്ണും എത്രയും കിട്ടും നമുക്ക് വൺ അല്ല മൈനസ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് എന്ന് പറയും എന്താ പറയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട് ഇനി ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ടുകളുടെ സം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് അത് ഫോർ കിട്ടും അത് ട്രൈസ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കി മൂന്ന് മൈനസ് എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് വരില്ലേ അത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ സം ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ട്രൈസ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സും ആയിരിക്കും ഇത് ഓർമ്മയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്യുസാറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പോൾ എനിവേ എല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു വീണ